Mahirap ka na bang magsuot ng puting lab gown na may stethoscope na nakasabit sa iyong leeg habang tinutulungan ng mga taong may sakit? Kung oo, then swak na swak nga sa iyo ang kursong medisina. Ngunit tulad ng iba pang mga profesyon, kailangan mo munang tahakin ng isang mahabang kalsada na puno ng mga paghihirap na susubukin ng iyong pasensya at determinasyon hindi lamang sa larangan ng academics kundi pati na rin ng iyong pinansyal na kapasilidad. Dahil hindi biro-biro ang mga bayarin sa medical school. Kung ikaw ay nanonood dito, amang ipapaliwanag sa inyo kung paano nga ba maging isang doktor sa Pilipinas. Tara! Ang una ay ang pagpasok sa senior high school. Dahil mayroon ng kinder to 12 o k to 12 dito sa Pilipinas, mayroon kang opsyon kung anong academic track ang iyong napupusuan at gusto mong pag-aralan sa loob ng dalawang taon. Ngunit, kung gusto mo maging doktor, ang Science, Technology, Engineering, and Mathematics or STEM strand ang best na opsyon. Ito ay dahil ang curriculum nito ay nakapokus sa science subject tulad ng Chemistry and Biology. Malaki ang may tutulong ng STEM sa pagbubuo ng iyong pundasyon na iyong kailangan upang makapasok sa mga prestigious medical schools. Pagpasok sa college Pagka-graduate mo ng high school, maaari mong piliin na tahakin ng fast track or slow track para makuha mo ang MD sa iyong pangalan. Sa fast track ay may mas maikling panahon ang tatahakin mo. Maaaring instead na apat na taon sa pre-med at apat na taon sa medical school, maaaring mong pasukin ng condensed program na magbibigay sa iyo ng 6 to 7 years. Ang ilan sa mga programang ito ay ang University of the Philippines Intermed. Napakahirap mga pasok sa programang ito dahil ang top 10% damang ng aspiring doctors na upcut passers ang kanilang kinukuha. Sa programang ito, mayroon ka lamang 7 taon bago mo matapos ang medical program. Sumunod ay ang De La Salle University's Bachelor of Science in Human Biology. Pinibigyan nito ng pagkakataon ng mga aspiring doctors ng 6 na taon bago mo matapos ang medical program. Ang unang dalawang taon ay ang pag-aaral na magaganap sa DLSU TAF at ang natitirang apat na taon ay gugugulin para sa medicine proper na magaganap sa DLSU Med. Kahit na idea lang science-related courses, wala namang problema kung gusto mong kumuha ng kursong hindi related dito. Sa totoo nga, may mga engineers, IT professionals, flight attendants, and teachers na naiisipang pumasok sa medical school. Pero dapat nating tandaan na BA at BS degrees lamang ang qualified na mag-take ng NMAT o ng National Medical Admission Test, ang mandatory exam para sa lahat ng aspiring doctors. Ang pagpasok sa med school Matapos mong kumuha ng pre-med course sa loob ng apat na taon, kailangan mo ulit mag-spend ng karagdagang apat na taon sa med school bago mo makuha ang MD sa dulo ng iyong pangalan. Pero tandaan na kailangan mo munang maipasa ang NMAT. Maaari kang mag-enroll sa mga NMAT review centers para makatulong sa iyo o maaari rin namang mag-self-study ka na lang para sa NMAT. Pagka-graduate mo sa medical school, maaari mo nang makuha ang MD sa iyong pangalan. Ang one-year postgraduate internship. Magkakaroon ka ng pagkakataon na makasalamuha sa trabaho ang mga residents at iba pang bahagi ng medical team. Ngunit tandaan na nasa ilalim ka pa rin ng supervision ng isang faculty member o mas kilala bilang attending physician. Ang postgraduate internship ay magbibigay sa iyo ng pagkakataon na matrain ng mas maigi at mas malalim sa mga subspecialties tulad ng dermatology, neurology, gynecology, pediatrics, obstetrics, etc. Isa ito ay importanteng hakbang dahil hindi ka maaaring mag-take ng licensure exam and practice your profession kung hindi ka naging matagumpay sa hakbang na ito. Pass the Physician Licensure Examination Siyempre, hindi ka maaaring mag-practice ng iyong profesyon kung wala kang lisensya na gawin ito. Kaya naman, kailangan mo munang ipasa ang Physician Licensure Examination na nagaganap twice a year, usually March and September. Undergo Medical Residency Training Ito ay optional lamang. Ang pag apply para sa isang residency ay parang pag apply para sa trabaho dahil you have to compete with other new doctors aiming for the same specialization. Once na natanggap ka na, maglalaan ka ng 3 to 6 years na pagtatrabaho sa ospital upang tapusin ang residency training depende sa chosen field of specialization mo. Get into fellowship training 
Pero Besh, kung talagang love na love mo ang pag-aaral, mayroon ka pang option na pumasok sa fellowship training para magkaroon ka ng subspecialty. Karagdagang 2 to 4 years pa, para dito, depende muli sa iyong pipiliing larangan. Oncology, for example, requires 3 years of residency in internal medicine and another 3 years of fellowship training before you can become an oncologist. Hi! Tunay ngang napakahaba ng iyong lalakbayin bago mo makamit ang pangarap mong maging doktor. Maaring sa paglalakbay mo ay madapa ka, madurog ka, o halos mabaliw ka dahil sa lahat ng hirap at physical and emotional na pagod na dadanasin mo. Pero wag kang susuko, besh! Kayang-kaya mo yan! Para sa pangarap, kakayanin, di ba? Fighting! Muli, kami ang Karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like and subscribe! Bye!